it is possible on a year to year basis. Si on regarde sur le cycle d'une année, c'est complètement possible. I do not know of anybody who has gone three years, more than three years consecutively and been successful. Il connaît euh, seulement dans tout son réseau de, voilà, de connaissances qui font des semi-directs en bio, seulement un, un succès sur trois ans d'affilée qui a fonctionné. Et à midi, il me disait même jusqu'à cinq ans, mais à cinq ans, il, il voit que l'année quatre et l'année cinq, ce n'était pas top. It's always the challenge of the weeds. Et le problème principal, c'est l'enherbement. So. Um, some people go five years, the last two years, ouais. too many weeds. Ouais. And especially if you're talking broad scale agriculture, it, ouais. it doesn't work too many times that it's economically viable. Et plus c'est extensif, plus c'est difficile et ça devient difficilement viable. So I hope, you know, to figure something like that out better, but right now I don't have a lot of hope that I see it in front of me. Uh, yes, there are extremes of almost impossible to very easy. Donc, uh, dans les sols, il uh, y a des extrêmes. Il euh, y a des sols qui répondent très très bien et très facilement aux semis directs sous couvert et d'autres qui sont vraiment difficiles. The easier ones are the ones that are well drained and um, have um, you know, relatively balanced structure of silt, clay and sand. Ceux qui sont euh, relativement faciles, c'est ceux qui euh, sont bien drainants et qui ont une structure équilibrée, euh, sable, limon, argile, bah, comme les siens, qui sont à peu près un tiers de chacun. The hardest ones are the clay soils that remain wet. Et les plus difficiles sont les terres argileuses qui restent euh, humides et lourdes. So sometimes there's compromises. You probably heard of a strip till. Et donc il y a des compromis qui sont faits dans ces cas-là, comme du stri le strip till. There's some sort of minimum tillage to help dry the soil out ou euh, voilà, différentes euh, façons de travailler très légèrement le sol pour l'aider à ressuyer. So, if you have an extreme high clay wet soil, you, you, you have to do what you can and then know what your limit is with no-till. Et quand on a des sols comme ça, il faut vraiment comprendre jusqu'où on peut aller et où est la limite avec les semis directs sous couvert. But I know of some farmers who have had wet soils after they get a couple successful years, they be, the soils begin to respond and they don't remain as wet in the spring. Et même dans ces cas-là, euh, il connaît pas mal d'agriculteurs chez lesquels euh, les expériences euh, ont permis de voir assez rapidement des réponses sur les sols. Uh, qui ne restait pas au, plus aussi humide qu'avant uh, au printemps. So you might consider an extreme when it's an extreme problem like that to drain the soil with tile. Et dans des cas comme ça, il se peut que de poser des drains ou des choses comme ça, ça facilite. Um, I think in the U.S. that's been done too many places. Oh, c'est surutilisé aux États-Unis. But there is there is a time and a place for that. Mais il y a certains dans lesquels c'est judicieux. So to answer the question, there may be a soil that is impossible to be 100% no-till because of high clay and too wet. Et donc il se peut qu'il y ait des situations où on ait un sol qui soit vraiment trop euh, lourd et trop humide et dans lequel ça marche pas. Oui. But what I would say to that is do what you can to reduce the tillage as much as possible. Et dans ces cas-là, euh, l'affaire c'est de réduire la profondeur de travail du sol, voilà, petit à petit et le mieux possible. Sometimes we have to think maybe a certain field is not to make pest, pest crops. Mm. Maybe we should plant trees there. Mm. Per permanent, you know, perennial crop. You have to sometimes just do that. Il y a peut-être certaines parcelles qui sont pas du tout faites pour la culture de vente et où tu ferais mieux là de mettre les arbres parce que ça va constituer voilà un, quelque chose de, de bénéfique dans ce sens-là. Okay, I'll answer it this way. For me as a farmer, I, um, 
I generally don't have or take the time to do all that things. I've had enough of research done on my farm by other people that I get some of that information. Um, I don't need to be convinced to do anything. I just do it. It's nice to know the numbers. Yes, I do some things sometimes. I think it's a, a, it's, it's, it's a good tool to use, but as far as what I do, I personally don't use it too much. Euh, il dit que dans son cas de figure, il a eu beaucoup d'universitaires euh, au fil des années, encore maintenant, chez lui, pour analyser la qualité des sols avec plein de paramètres. Et que, euh, voilà, ça a été fait. Euh, lui, maintenant, euh, voilà, ils ont fait leurs mesures. Lui, il n'utilise pas ces techniques pour euh, regarder la qualité de ses sols. Il est juste convaincu que ça fonctionne parce qu'il a vu, comme il vous l'a dit, voilà, ses sols s'agrader de plusieurs centimètres en 30 ans. Euh, voilà, il n'a pas besoin de, de mesures pour être convaincu que ces pratiques augmentent voilà, la qualité de ses sols. Did you ever, did anybody hear of the Solvita test? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont entendu parler du test Solvita? Okay, it's okay then, I'm just curious. No. Now you're curious! <laughs> it's a popular test in the U.S. Um, it measures the, the, they take the soil and they put it in a little, like a little container soil and they cap it and then they, they, uh, they stick a, 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 an indicator in here that changes colors according to how much carbon comes off of it. Carbon burst. They can measure the active carbon, the active micro microbiological mm. activity mm. and it, it just tells you is your soil dead or soil alive. Yeah, yeah. C'est un, un indicateur colorimétrique qui va changer de couleur en fonction de la, du relargage du CO2 euh, au-dessus du sol. Donc c'est un indicateur qui est proportionnel à l'activité métabolique du sol. Well, I like the ones that have teeth or spokes on. Donc il aime les roues crantées. What you saw on my planter is the same thing I have in my drill. It's called Pro Stitch. It's an American company, small American company that makes them. Pro Stitch. Donc c'est la marque Pro Stitch. Um, Yetter, you've heard of Yetter, I guess. Yetter, Yetter. has some good ones. Um, Dawn. Dawn. Um, yeah. I'm trying to think. I saw some yesterday at the show. I really liked the Monosim have a little handle where you can adjust the wheels Like this. Uh, it's a very good idea. Sur le monosem de pouvoir réguler uh, la. So I think you can use the round ones. Mm -hmm. If you have monosem and you can have that feature, I don't. I don't think you need spoked. Mm -hmm. Maybe. Et il dit que c'est voilà sur le monosem si on peut avoir justement cette possibilité de de modifier l'écartement, ce moment on n'a plus besoin de. Makes me want to buy a monosem part. Maintenant, when I get home. <laughs> That, that right down here is we're blowing the seed right there and we push the seed out and then the corn comes down on top, the fodder. Ouais, ouais. Et donc là, il, il souffle la, la semence de couvert et euh, tout ce qui reste du maïs tombe par-dessus, là. Ouais. Here, I'll put it up. See that? Voilà. Ça, c'est sous le maïs. Ça. Un détail de comment c'est soufflé. <coughs> um, I don't prefer this, though. I, for me, I tried it. I like to drill behind the, com the combine. It's better. It's better the seed gets in the ground. I, I like that better. Il a essayé, mais franchement, lui, il préfère vraiment euh, implanter la graine comme il faut et que c'est du bien meilleur travail. I don't think that will work. Il is my quick answer. The, the squash needs to be in the soil to germinate. It's too big of a seed. It needs to be in the soil in order to germinate. La graine de courge est euh, une grosse graine et elle a vraiment besoin d'être dans le sol pour germer. It used to be my corn planter, my soybean, soybean planter. Now it's dedicated just to pumpkins. I have so many 
I used to change it around to plant pumpkins and change it back for corn. Il avait un semoir et il le bidouillait dans un sens pour faire le maïs, dans l'autre pour les courges, revenir au maïs, revenir aux courges. Et maintenant, il s'est mis un semoir, puisqu'il a maintenant acquis des semoirs spécialisés, semi-directs, voilà, pour, pour maïs. Et bien, l'ancien semoir qu'il utilisait pour les deux, est, il est prêt juste pour la courge. Maintenant, il est dédié. I can show this video again. Il va te remontrer la vidéo. So the, the leading, this first colder here, That used to be a fertilizer colder, very heavy duty fertilizer colder. That's what that originally was. Au départ, ça c'était un élément de fertilisant, tu vois, pour déposer le la fertile. Is set to go 10 centimeters deep. Okay. Then I have the row cleaner. Et donc il l'a mis pour aller right à 10 centimètres de profondeur. To clean the row. But I only do what I need to do for the situation. Sometimes I lift it up, sometimes I make it down and more aggressive. Et donc là, comme il l'a expliqué, il peut le contrôler de sa cabine, et de temps en temps, euh, il le relève complètement, et de temps en temps, il règle pour qu'il soit plus appuyant pour déblayer le... Et le disque, c'est un disque d'endrequin qu'ils appellent. Euh, the shark tooth. That's on my other planter. It's ah, a shark tooth. It's better than this one. Okay. If I had more money, I would put shark tooth on Là, here. I didn't like when I got the monosome planter 20 years ago now. Quand il a eu son prix, son il y a 20 ans. I didn't like Monsanto. Oh, Monsanto. <laughs> That's terrible. Mon Monosin, closing wheel. Il aimait pas la la roue pour refermer le sillon qui était fourni avec le monosem. So this is Kinsey. Donc il a mis Kinsey. un élément Kinsey. Right. I also, you see, this is a spoke type wheel. Um, this was what I used to be my favorite. Now I use what you saw on the other planter, the other type, the pro stitch. Is what I use now, the latest version. Et maintenant, euh, il utilise donc ça, il l'a remplacé avec le même élément refermeur que vous aviez vu sur l'autre semoir qui s'appelle le Pro Stitch, qui referme bien derrière. Yeah. I like that one now. It's a little wider. The reason they call it Stitch, because when you start, the, the my hand is like this. Okay. When you put the planter down, it goes down. You start traveling because of the way it, they the interlock. They, they they might start like this, and pretty soon they go they go like this. And they're staggered. So it's like ch -ch -ch -ch. Right. it has the effect of a stitch. You know when you put clothing together, a stitch. They call it pro stitch because stitch in American. That's why they call it that. When we when we pick a tissue for the coup, ta 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 ta. Voilà, on le. Parce qu'en en fait, la, les roues s'engagent et puis après, ça fait comme si on t'appuie, 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 t'appuie. Euh, ça fait comme ça et du coup, ça referme bien euh, par un mouvement euh, de l'un à l'autre. Yeah, I'm going to expand this as much as I can. If you look really close here, you can see, look, there's the hole. Look, watch, watch my, watch the arrow. Et puis, regarde la, la flèche. So, vois, oops, it disappeared. Disappear, okay. Here's the one side, here's the other side. On voit un côté, côté. The row goes like this, okay? The row, and you can see the holes like. Right. And because of, the, because of the, the, the intricate roots of the live cover crops, it's hard to close. Mm -hmm. That's why this is better mm -hmm. than round. Et lui, euh, c'est vraiment chouette d'avoir cet élément pour refermer puisque on, on est en train de semer dans un couvert vivant qui a un système racinaire euh, complexe et il s'agit de refermer une structure qui est assez complexe et que ça, euh, voilà, c'est vraiment euh, comme de recoudre ou d'ouverture, ça se referme vraiment bien de tout ce qu'il a testé, euh, c'est ce qui lui plaît le mieux.